Hola a todos los viñadictos. Fijaros que estamos ya con las viñas en envero, 50%, algunas 100% de envero. Y estamos haciendo los últimos controles de lobesia botrana, de polilla de racimo. Aquí tenemos la trampa. He sacado la, la base. Fijaros que está bastante limpia. Solo tenemos ahí dos polillas, dos lobesias, una ahí y otra ahí. Está recién caída. Está viva, o sea, ha caído esta noche. La semana pasada teníamos 14. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estas son las últimas del tercer, de la tercera generación. Estas que están cayendo. Eh, entonces, eso nos tendría que llevar a pensar eh, o a validar en los racimos puesta. Eh, huevos para determinar si tenemos que tratar o no porque el pico de vuelo nos determina cómo están los adultos pero para saber cómo están los en este caso las larvas que es lo que, que nosotros queremos controlar deberíamos ver puesta en, en, las, en los racimos eh, en esta viña no he visto nada es un caverne la verdad es que es un caverne que este año está muy suelto es difícil que cuando hay poca producción y el racimo está suelto tengamos puestas de polilla pero vamos a acercarnos ahí que es un sirac, que también es propenso a la polilla, y vamos a validar esta situación. Si no hubiéramos puesta, pues no tiene sentido hacer una aplicación, aunque las trampas nos digan que el vuelo ya ha pasado. ¿Por qué? Porque la población será pequeña, porque no ha habido mucha supervivencia, etcétera, etcétera. Hay muchos factores. ¿Dónde buscamos la puesta del racimo? Pues normalmente donde hay más producción, en los bolos de producción. Y en la cara expuesta normalmente no va a poner polillas, salvo que haya mucha. Hay que buscarlo siempre detrás, en la parte trasera de los racimos. Porque es donde está más protegido de la radiación solar y demás. Pero tampoco vemos, en la zona este, eh, interior de los racimos, no vemos puesta. Y estamos en un momento de maduración, que nos haría pensar que aquí eh, la puesta ya tenía que haberse realizado. ¿no? Porque se acopla muy bien esta plaga. Eh, con respecto a la, a la, a la fisiología de la, de la vid entonces no vemos puesta eh, en ningún racimo que estamos mirando llevo ya toda la mañana mirando y es difícil normalmente miro las caras del sol de la mañana porque Polía va a buscar siempre las zonas más protegidas más de sombra, sobre todo en esta última generación y sobre todo la parte trasera de los racimos, ¿vale? Porque están más protegidas también de la radiación solar o los bolos de uva, donde se juntan dos racimos, como pasa en este caso, ¿no? Y tampoco somos capaces de, de ver ninguna puesta. Entonces, si no vemos ninguna puesta, pues no vamos a hacer ninguna aplicación, porque ¿para qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a controlar si no está la especie? Entonces, las determinaciones de tratamiento no están solo motivadas por el control de las trampas, sino por el control de los racimos. Eh, seguiremos controlando las trampas y las, y las puestas en los racimos los, los próximos días y decidiremos si merece o no merece la pena realizar una aplicación fitosanitaria. Tan cerca de la vendimia que estamos, pues ya los tratamientos deberían ser con productos de poco plazo de seguridad, ¿no? Eh, pero bueno, también haciendo un buen control, porque son productos caros y hay que tomar la decisión en base a criterios técnicos y sobre todo datos, ¿no? Si no vamos a tirar muchísimo dinero a la basura. Entonces, bueno, ya veis un poco lo que estamos haciendo. Normalmente usamos feromonas para el control de la obesia, pero aquí que estamos en una región que la gente no pone feromonas y estamos con islotes de viña, no sería efectivo, nos gustaría usar, pero requiere una coordinación muy grande entre muchos agentes. En casi todas las regiones vitícolas que trabajo lo hacemos, pero aquí es más difícil, ¿no? Entonces ya veis, tercera generación a punto de concluir, pero la decisión de aplicaciones todavía en el aire seguramente no la acabemos de realizar. Un saludo a todos.